Ah, hii ni round up session nyingine tena karibu sana kama kawaida round up ni show ambayo inakutanisha na watu watano nikiwa mwenye hapa Sky nipo na Dr. Chachu Baby Sky Lord Harry pamoja na Godfrey Rugambwa na to, tunakuwa tunazungumza story ambazo zime trend na tunaingia kwa undani kabisa na kila mmoja anafunguka mtazamo na maoni yake sasa miongoni mwa kitu ambacho kimewashangaza sana uh, watu hapa nchini Tanzania ni maisha ya kifahari ambayo anayo uh, mrembo wa video aitwaye Uh, Irene ama anaitwa Irene Jeffrey Lewis Irene Lewis Jeffrey something like that jina lake ref lakini wengi wanamjua kwa jina la official Lynn ndio jina ambao analitumia Instagram sasa uh, Chris Favors alimtembelea uh, nyumbani kwake kwa ajili ya kufanya mahojiano lakini vile vile kufanya kipindi cha sita kwa sita ambacho Chris huwa anazungumza tu na wasichana sasa katika interview alimuuliza kwamba waweza kutuambia ni vitu gani ambavyo unaweza kujivunia ambavyo umevipata kama mafanikio ya kazi yako akasema kwa mfano na gari tatu na nyumba tatu nyumba zake anamiliki kwa wengi hawakumwamini na wengi wako na hisi kama vile anadanganya na mambo kama hayo sasa uh, baada ya siku kama moja mbili hivi baada ile interview na, na mazungumzo mengine akawa amepost ile ito post and delete una post mara moja inapita baada ya muda mfupi unafuta aka post lakini wengi wako wamesha screenshot uh, miongoni mwao ni baby sky ambaye alinisanua mapema tu akaniambia hebu angalia uh, mambo hayo ya Irene aliposti hizi ni kadi za gari za TRA ambazo zinaonesha anamiliki gari nne za kifahari anamiliki Volkswagen anamiliki uh, Mark X anamiliki Jaguar na vile vile anamiliki Uh, ingine nyingi BMW hizi zote ni gari za kifahari na zinauzwa kwa bei hali sana yani sio rahisi kwa mtu wa kawaida tu hivi aweze kuwa na gari kama hizo kuna wasanii wengi sana wakubwa wana mihela mingi lakini hawawezi kumiliki gari za aina hii unaona eh kwa hiyo ni magari ya kifahari sana lakini pia nyumba anayoishi anaishi nyumba kifahari sana kwa hii ikazalisha maswali mengi sana sawa kwamba anamiliki hizi nyumba lakini huyu uh, msichana hana kazi au sio kazi yake ndio hiyo kwa mara moja moja anatokea katika video na katika kariera yake ametokea katika video nazo sijua mimi ni mbili tu kwanza ya kwetu na pili ni ile ambayo shirikishwa na alionekana katika video ya um, kuna poo ya Kenya yeah, ya ya will poo kuna nyingine tena na mboso mboso ya hapa ni mboso ah okay okay nadhani imenipita kishoto hiyo kwa hiyo ni video tatu tu katika kariera yake sasa kwa hayo tu ni yanampa uwezo wa kumiliki vitu vyote hivyo kifahari basi wengi wakasema kwamba lazima kuwa kuna mtu behind ambaye anamwezesha ama kama wanavyoita wanasema ni danga lakini sasa uh, kwa maisha sasa hivi ndugu zanguni pate mwanaume ambaye anaweza kukupa ma, unajua kwa, kwa uchumi wa sasa hivi kidogo watu wako uh, wamepunguza matumizi kama haya. Kwa wengi wanajiuliza nani kwa behind yake ambaye anaweza ka provide yote hivyo. Lakini pia mengine pia yakazuka, wengine wanasema kwamba uh, Irene yuko very smart kwa sababu kuna wengine wamewahi kupata chance kama hizi lakini wakazichezea. Kwa hiyo she's smart anahakikisha kwamba anapata kweli kutoka kwa yule mwanaume ambaye anampenda kwa sababu ndivyo ambavyo wanaamini. So hiyo uh, ilikuwa ni introduction tu na leo Uh, nataka nianze na ladies first na baby sky uh, nianze na yeye kwanza anazungumziaje uh, utajiri na mali hizi za lin uh, mimi sina mengi sana ila naweza nikasema tu kwamba wanasema sio <laughs> subiri unajua hizi movie tunazoangalia hizi za CSI sijui nini unajua yeye akiwa anamtafuta mtu wana, wanaweka wanaweka weka picha picha nyingi yule muhusika na nini na nini then wanaweka alama ya question mark kubwa wanabandika alipicha la question mark ni nani huyu ambaye yuko behind ya ya mafanikio, ma, mafanikio na, na maisha ya luxury anayoishi mrembo huyu officially unaona ni nani huyu ambaye yuko yuko nyuma nyuma ya kisogo msemo msemo wa, wa kijana wangu esco ehe lakini kuna mmoja ambaye ndo huyo gwiji mwenyewe anamtafuta unaona eh kwa hiyo naweza nikasema 
<laughs> Sijui ni udangaji <laughs> ndo msemwa sasa hivi eh. Msemwa sasa hivi kama kila mtu kila mwana sense atakuelewa ni. Udangaje? Kumbe udangaji una hela eh sikuizi. <laughs> udangaji unalipa sikuizi. Mm. Kama ni kweli kudanga mtu unadanga afu unapata nani? Unapata unaishi maisha kama hayo. Ah. Kuna bahati yake. Basi acha watu wadange. Mpaka hata nyumba na hapa ni moja levu eh imekuwa iko hai basi kama ni kama ni mwanamke smart anaweza ka play vizuri ili aka maintain ile life analoishi sasa hivi hata uko baadaye muendelezo wa maisha yake ukawa hivi 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 kwa hiyo zile pesa anazodanga anapata anadanga anatunza anadanga anatunza ili ku, kutengeneza future uh, ma, future wana, wanaita great future baadaye ambao ni aweze uh, akaja kuwa na njaa aweze akaja kuwa yani lifestyle lake la sasa hivi anali maintain paka siku zote yani za, za, za mbeleni huko kwa hiyo naweza nikasema a placement kama anadanga ana hivyo ili siku labda wana, wanasema mizizi kaja ikakatika Uh, basi ana, anakuwa na anavitega uchumi vingi vya kumwengezea pesa na ni na sio tu kuishia kupiga picha Instagram kula bata siju wapi uko hoteli hii unabadilisha nini nini a, a play smart uh, weke miradi yake na nini na nini ili baadaye kama danga likaja likakata basi anajua na vitega kitu ambacho lazima kitatokea Oh, yes. Lazima utakuja kwa wachane tu hapo. Kwa hiyo ushauri kama dada ni kwamba wekeze miradi. Yes, yes. Ndio maana lazima atakuwa mume wa mtu. Eh, kwa hiyo kama ana Lazima <laughs> wewe sikuwa kijana, ingekuwa kijana shaoa. Unaona kumbuka nani walio nani unani yule <laughs> nani eh ni kukatisha kidogo kidogo tu hapo utaendelea. Unakumbuka nani nani Ante Zekiel. Eh. Ante Zekiel wakati kwa movie star kuna dogo yule alikuwa amefungwa China kule. Ah. Unakumbuka alikuwa anaitwa um, nani dogo ambagala yule alikuwa anaitwa nani nimemsahau jina lake walitokea kupendana lakini katika kupendana yule alimpenda nani Ante Zekiel akiwa as a star lakini hawajawahi kuonana umekumbuka eh? lakini kwa sababu anapenda ameshikwa ame na yeye ana access ya kutoka kule kuja huko mdogo wake akamtuma huko akaolea na wakapiga bonge la rusi la hatari likaenda kipindikie Selena Hotel inaitwa Sio Sheraton piga rusi la hatari akamaliza akachukua mzigo wake akaenda eh na Dubai likaenda kufanya kinyo akaenda kina JB wakina Ray wakina nani kwa maana kwamba jamaa kule alikuwa single na huyu huko yuko single na ile mali ya kwake kwa hiyo alichofanya tu kwamba aoe afanye sasa huyu jamaa kwa jinsi amemnunulia ya magari yote mjumba akifai kama angekuwa single ashachukua mzigo wake ashapeleka Dubai lakini huyu lazima atakuwa na familia kule angekuwa sio familia wewe kwa nini mpaka pande mapenzi ya mbali bwana yani vinavyombana hapa ni kwamba yule kule ana familia yake lakini kama si ana familia yake acha chukua mzigo wake ameshakwenda na Dubai kwa hiyo ndio maana unasema kwamba dada play smart kwa sababu kama broskel alivyosema mwisho wa siku wataachana maki jamaa atajua mumkewe na biashara itaishi hapo jamaa toka Dubai ndugu <laughs> wako kuzaliwa ndugu wa nyanya kujua na sokoni sasa sasa ndugu 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 yako asangekupa gari moja kabisa ungepata ukiwa na hela bwana watu wanaanza kuona ndugu wanaanza kuita ndugu yangu ndugu yangu ndugu wa nyanya kujua na sokoni unaona na mshauri a placement ela nazo danga hizo danga lake linampa ela linamfanyia nini anatunza anawekeza anafanya anatengeneza anatengeneza empa ambayo baadaye hata kama danga likakata anakuwa hana njaa eh na aendelee ku maintain life analoliishe sasa hivi unajua ile ile ya kukata pap alafu na zile zile nini zile swaga zile za kwenye nini zote zinakata 
Atauza magari. Unaona? Mezapo BMW, mezapo ana magurufa na kajumba sisa, sisa mali kumbaga. Kwa sababu si amini kama si amini kama kweli uvideo vixen unamlipa na akaishi maisha kama hayo. Kwa si amini. Kwa yoni na amini kuna someone behind ambaye ana 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 muzesha na simamia show. Basi apply smart ili ili badai aendele ku maintain maisha ambayo anaisha sasa hivi. Huo ndio ushauri wangu. Lakini mimi mi niongeze pia kwako kwa ushauri wa Baby Sky. Mm-hmm. Um, hiyo kwamba mwambie pia unajua uh, anaweza kama ametekwa sana na ile sifa ni mkunulia magari atanunuliwa mpaka yeah, Lamborghini yeah. sio nini unajua. Yeah. Yeah. Uh, kwa hiyo awe smart pia mwambie baby hebu nifungulie hata biashara fulani. Unajua hizo zinaweza zikakaa muda. Unajua eh? Kuliko tu magari manini kwa sababu mwanaume anaonekana anampenda sana huyo msichana. Lakini yeah. kingine unaweza ukashangaa tena msichana anapendwa kama hivi lakini unashangaa tena na msaliti huyo mwanaume. Yes, yes. Unaona? Na mara nyingi sasa unaweza ukakuta tena uh, anakuja na muumiza huyu jamaa ambaye anampenda basi tena ndio inakwisha si wanawake na wenyewe wao na matatizo gani. Kwa hiyo uh, msichana atulie tu. Huyu uh, mwanaume anampenda. Mwanaume anakunulia vitu kama hivi inaonekana anampenda sana. Atulie. Birthday kama ile. Haya narudisha sasa kwa kwa. Mimi kwanza mimi kwanza kwanza nampa shout sana lini kwa sababu ukiangalia kwa video vixi na master wengi hizi asi yetu ni ndogo sana na, na, na tunajua kabisa kwamba wasichana wa ambao wametoboa kama ye ni wachache ambao tayari wana, wana nyumba tatu gari tatu yani yani tukianza kuhesabu afu yanahesabika yani, yani ukiangalia afu na video hizi tatu yani yani ni kitu ambacho uwezo ukakiona kwa industry yetu ilipo kwa sababu ni ndogo kwa sababu tunajua kabisa maisha wanaoishi masaa wetu na video vix wetu wanavyoishi kwa kweli ni mabovu na hata kipato chao akili kikubwa kile ambacho tunakiona maisha yao kwenye Instagram wanavyojishaua nini nini kwa hiyo kwanza na mimi nampa shout kwamba kwa yeye kwa kuwa na akili hiyo kwamba ana vitu ambavyo anamiliki yeye mwenyewe umeona kwa kutoka kwa sponsor kama ni sponsor au ndio danga umeona kwa hiyo mimi kwanza kiushauri kwanza mimi bwana akae mbali sana na wanaume ambao watamwagibia ficha yake na huyu ambaye anamsponsor au anamsaidia ana kwanza yani akae sana mbali haijalishi awe mwanaume mwanamke wote weka mbali nao weka mbali nao yani awe mwanamke mwanaume si mbali si eh danga unajua vitu kama hivi unajua baadaye vina vinapo vina break up ina kwa gani mbaya sana umeona black up ambayo kwa mtu ambaye hanakuhudumia kwa hali na mali inakuwa gani mbaya umeona siku zote kwanza yaani uwezo ukadumu nao hata vile vitu umeona kwa sababu mshio mtu mwingine anaweza akapata na asia akaja na mguu wako kukutia kichwa kuishi ni umeona kwa sababu nini umemuumiza umeona kwa sababu yeye yeah, akupa anajitoa kwa hali na mali afu wewe umekuja kumuumiza labda unaweza kushangaa tu mwanaume unachukua na mwanamke na mwanamke eti eh mtu labda msagaji anakuja eti anakuchukua demo yako yani hivi hivi yani unalivyo unategemea nini yani eh unategemea nini lazima utafute mguu wa kuko umtie wakicha hiyo magiza yake sasa sababu yani inauma kwa hiyo mimi kwa kumshauri kwamba cha kwanza kabisa mimi nampa shout kwa kunampongeza lakini kama ilivyo sema bibi sky na sky kwamba ni lazima awe makini na ajiongeze mwenyewe kwamba magari na nyumba sio kitu ambacho kitaendelea kuna nini bado kuna biashara anaweza kajiongeza kuna kuna vitu kibao ambavyo yeye kama ye, pia akae mbali na hawa na hao watu ambao wanajua kabisa watamwaribia uhusiano wake kwa sababu kuna watu hapo kwa ajili ya kuharibu bwana yeah. eh kwa sababu wewe si, ume, 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 umesema una nyumba tatu umesema pale nyumba tatu watu wameanza kukupinga lundo lundo la comment watu wanakupinga Umeonesha proof wote wamekimbia. Baba yeah. kia mtu poa. Eh congratulations congratulations congratulations. Unaojua kwamba watu wanafiki bwana. Wabongo hamna watu wanafiki kama wabongo bwana. Yaani leo atakusifia kesho atakuwa. Umeona? Kesho utasema si una danga kesho utasema ah huyo bwana ni nani? Na unaona tunajifunza kutokana na makosa. Tumeona kwa bibi hapa Sepetunga naye umeona kabisa alikuwa na chances, alikuwa na opportunity ambazo ni kubwa kubwa ambazo hata huyu huyu official ina akuwa amezipata opportunity zake zilikuwa ni kubwa lakini leo tukiuliza kia mtu anamnanga ana, ana, ana kwamba okay una nini sasa hivi una nyumba una gari ya kutembelea una nini kwa sababu mwisho wa picha watu wanauliza una nini ambacho ulichokuwa umefanya watu watakuwa leo unachokifanya kwa sababu labda unataka maisha mazuri sasa okay na nini sasa una nini eh 
Lazima tu yani tunaongeza na mimi nitakuepo naongea sipoko po mimi atakupa mwingine wote atauliza kwamba okay una nini okay umedanga una nini kwa sababu hata atakuelewa kwamba unadanga sawa kwamba kila mtu anajua maisha magumu eh, mzee ndo kama hivyo kakaza kaza mambo huko hela hamna sasa umepata opportunity basi itumie kwa sababu tunaona tunajifunza kutoka na makosa ini ni mtoto ni mdogo sana nafikiri ni mdogo almost ya ana labda 20 20 22 22 kwa hiyo kwa mambo yanayofanya kwa kwa umri wake ni mkubwa na tunaona watu wamekaa kwenye industry kaibia miaka 15 20 30 <laughs> tunaona wako vile vile mwenyewe nimegonga eje ya kutosha tu sina hata kumuona yani mimi na mwanangu hapa tume ah tumegonga eje ya kutosha na tumekaa hata na situ geda hivi una una danga eh sikia kiki na situ geda danga inalipa maana kama kabora nyumba tano nategemea nini sina danga tu sasa biashara inakuwa inaisha kwa hiyo kwa ushauri kwamba kaa mbali mtu ambaye anakuharibia uhusiano wako awe mwanaume mwanamke we mweke mbali Focus. Yaani fake ile ambayo. Hebu kwa hiyo ni mkabizi. Ni fake ile ambayo. Mimi bwana labda labda ni 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 warudisheni nyuma kidogo wa wasikilizaji wa round up ya SNS kwamba huyo fisholini alikotokea ofisholini kwanza tumemjulia kupitia video ya kwetu ya ya ya, ya Raven kutoka WCB na ndio kwanza alikuwa anatoka ndo tukamjulia pale baada ya kumtoke kumjulia pale tukaanza kumuona tu binti mzuri wa watu wa kwale wakaanza kumwindia kumwindia wakaja kugundua kwamba kumbe bwana rais mwenyewe wa WCB ndo anatoka naye ikaenda ikaenda imepitia hivyo anazidi kuwa star tu ndo anakwenda huko anakwenda huko akaanza sasa baada kuanzia hapo kutoka na, na, na Diamond ikaonekana siku kampangia nyumba sisa siku kamnunulia gari sisi na nini kutoka hapa mara diamond kaachana naye diamond yuko na zari mara maki hapo diamond akati yuko na ofisholini alikuwa na zari akatoka hapo sisi kamfikia zari akaachana naye kutoka hapo ndo kamkamata sisi nani katokea huku kapitia huku akaenda kwenye video ya wile polo wile polo kaja video ya hodari ya ya <coughs> maromboso lakini kutoka hapo amekuwa ameishi maisha ya kifari sana umri wake ni mdogo na Yaani sio mako mimi siwezi kumuita video vix ni actually mako video vix ni maana yake mda wote anasubiria video. Yaani ukiangalia video zake hata yule po mwenyewe ukienda kumuuliza alimlipa shilingi ngapi kumtoa hapa mpaka Kenya kwenda kufanya naye shughuli yake lazima itakuwa pema. Mako video vix ni kwa status ya kwa ofisholi uweze ukamtoka hapo kwaambia una milioni mbili sio milioni moja laki tano aache hiyo aache shughuli zake afanye hiyo hiyo biashara hawezi kwa hiyo ni msichana mdogo ambaye amefanikiwa lakini sisi sisi mke watu kwanza wasilichukulie vibali neno tunalozungumzia mdangaji unajua tumezungumzia neno la udangaji kwa sababu ndio neno ambalo mtu ananielewa alina trend na nikizungumza hivyo inaeleweka lakini kinachoonekana tu kwamba Irene ofisholini anatoka na mtu ambaye ana pesa zake ndefu ambayo inaonekana ni pesa za kigeni ndio zimemwezesha huyu binti na kama hivyo na new Chris alifanya naye interview na akamtembelea kwake akafanya naye session ya sita kwa sita akaelezea aka mali akaambiwa kwamba mwana umefanikiwa kwenye lipi akazungumzia sijui na gari tatu na nyumba lakini obviously hata mimi baada ya kusikia ile interview nilipo discuss na wenzangu tunasema ah haiwezekani wewe ni kudaka hivi unajua nyumba tatu unazizimiliki sijui mbezi bichi sijui makongo sio wapi na magari sio kwa udangaji wote tukakataa kwa hiyo na mimi ni mmoja hapa ambaye ni poverty nilitoka baada ya kusema kwamba ana hivi vyote lakini kwa kutunyoosha baada ya interview ile interview ile SNS akaamua kutoa kadi zake za gari nne na kutuonyesha idadi ya gari anazomiliki na majina ya kwake na mimi nikawa mmoja hapo kwa shock dikwa baada hivi kumbe udangaji ndio unalipa kiasi hichi lakini a uh, wanasema usitembelee usitembelee mlango wazi bahati ya mwenzio kwa hiyo kila mtu ana bahati yake kama wadangaji kwenye nchi yetu tuna wengi lakini mwisho wa siku wanacho, 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 wanachoweza kufanikiwa ni gari nyumba kapangiwa sinza biashara imeisha sana sana kafunguliwa duka la nguo basi huyu binti yeye hana duka la nguo ana mradi wowote yeye ni kula bata ba hotelini kurudi nyumbani birthday ikafanya la hatari anaraidi mapila ya hatari anakaa na nyumba ya hatari kwa hiyo jamaa anasimamia show zote kwa hiyo ataki binti afanye kazi maana akimweka dukani ndio kuna watu watajifanya wanaenda kufanya dukani kununua vitu ndio atakao yani anajaribu kutengeneza mazingira mtu wa nje aweze kupata access yani nafikiri hata hapa bahati nzuri tu Chris ayupo hapa nitaka nimuulize kwanza hivi access tu na namba ya kumpata mpaka binti ukafanya na interview yani jamaa ametengeneza mazingira kwamba haonekani ovyo ovyo maana akikaa dukani watu watamtongoza bure itakuwa shida kwa hiyo jamaa anasimamia show 
hasa hasa. Kwa hiyo sitaki ni 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 ni, 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 ni to shauri kwa mabinti wengine kwa sababu ukishakuwa star wewe ndio unakuwa role model. Kwa hiyo wasichana wengi wanakuangalia. Kwa hiyo kuna watu wanajifunza hapa kwamba ah, hivi kumbe udangaji. Mimi niwaambie tu wasikilizaji wa SNS kipindi cha round up kwamba msitake kujifunza kupitia ofishorini ili na wewe ukadange kila mtu ana bahati yake na wakati mwingine niseme tu Mwenyezi Mungu kila mtu amemwandikia riziki yake Kamisa. kuna mtu mwingine riziki yake amemwambia bwana ah ukija bwana ukakutana na fulani fulani amekupa linki fulani fulani mara umetoboa kwa hiyo na wewe ulipo binti yangu binti yote uliopo huko kama unafanya kazi fanya kazi kwa bidii kama unasoma hakikisha umesoma umekwenda kutafuta hela sio uone kwa huyu wa ofishorini hii ni bahati yake of course hata historia yake ukielezea babake alishafariki miaka mingi maana babake ndo anaonekana wa kigeni mamake ndo mbongo kwa hiyo nina imani kwamba baada ya babake kufariki amepitia maisha magumu sana mpaka kufikia huku sema tu kwamba kinachomlinda ni mrembo na ni rangi iliyochongesha nchi mbili tofauti kwa kwa sababu kwa sababu la urembo ni mrembo. Kwa hiyo na hata huyo mdao ameiona hapo. Je, we uko ulipo mrembo? Na kama mrembo uko ulipo una bahati? Maana sio ulalie mlango wazi ukasema ukadange uache kufanya kazi. Wewe soma kama kufanya kazi pambana ofishorini yeye ni bahati yake. Kwa hiyo bahati hii haiji mara mbili. Na lingine ndo unatoa ushauri kwamba kama ofishorini mwenyewe anasikiliza hili kwamba anachotakiwa kwa makini kwa sababu tu hilo linaweza linaeleweka lina, lina kwamba semi yote yenye riziki usida zinakuwa nyingi kuna watu size watakuwa na track kuna watu watakuwa kupeleka maneno kwa huyo huyo jamaa yake ambaye sisi tunamuita danga na wenyewe ndio wanaita hivyo mwisho wa siku watamwaribia kwa hiyo yeye atulie awekeze baraka tumewaona tuna wadada wengi tu ambao wako very successful waliwapata wanaume wakaamua kuwekeza na saizi ni mabilionea wanajeuli mitandaoni hatari sasa na yeye ajifunzie kupitia huko lakini sitaki niamini kwamba eti udangaji ndio eti unalipa udangaji siji ndio unafanya hivi na mwingine ajifunze huko hilo mimi sitaki kuamini kwa hiyo na ninachozungumzia maisha yake mimi mmoja wapo na umri wangu na mtoto wa kiume mwenyewe nimempigia saluti lakini sitaki kuamini wengine mjielekeze kwanza hapa kwamba huyu amefanikiwa she's a star wewe pambana na sio kwa sababu wote wanaofanya biashara miogo wametoka na wewe utatoka kwa biashara miogo ah kila mtu apambane na hali yake lakini saluti kwa mafanikio yake na namuombea aendelee kuwa na nidhamu maana najua obviously mtu aliyekuwa naye ambaye anamwezesha amemzidi umri ajiheshimu amtunze ili jamaa aendelee kuwekeza maana yake imtibua obviously wewe unafikiri umri wa hivi sasa ngoja hasa ofishorini tuchukulia na miaka 20 hivi huyo huyo mwenye miaka 20 anafanya vitu hivi nani Ah, ali ali tuzungumze ali. Miaka 20 anafanya vitu hivi ni nani? Kwa sababu ukipigia hizo hizo gari tu, tuchukulia tuchukulia si chini ya milioni milioni 200 ya gari hizo. Lile jumba. Ah, kisawa. Hata kama ni Dubai, huko Dubai wanatusua hapa. Waji ah, subutu. Hela ngumu kila kona. Hilo naweza hilo doni. Hilo doni na limekula eji yake ya kutosha tu. Kwa hiyo mimi ninachosema ofishorini yeye tu amheshimu ajiheshimu na yeye ili aendelee wanasema ukila na kipofu simshike mkono kwa hiyo hilo ndio mimi ambalo naweza kulizungumza naomba nirudishe mic kwa sky okay uh, mr maneno mengi zaidi ya kumwachia dr chachu amalizie make yeye najua hapa ana nondo za kutosha mm. eh mimi mwenyewe nimefuatilia ile interview ya chris na official rin ni binti mdogo kwa kweli lakini mi nataka nimwambie kitaalamu yupo kwenye hatua gani ili ajue kitu gani cha kufanya katika hatua za ukuaji wa binadamu kihisia na kiakili e, yupo katika hatua ya tano ya ukuaji hatua ya tano tunasema ni hatua ambayo inatengeneza kitaalamu inaitwa identity against identity confusion Ma, against identity confusion na kipindi hiki mtu kwa nini anatengeneza identity kwa sababu anataka kutengeneza anataka kutengeneza career e, family relationship na mafanikio mengine ambayo binadamu wanatamani kuwa na magari majumba na nini. Kwa yeye kumiliki hivyo vitu kwenye umri wake kwanza amefanikiwa. Kwa hilo amefanikiwa kwamba yupo katika hatua nzuri, ametengeneza identity yake vizuri, imeweza kupenya katika jamii na ameweza kupata hivyo vitu ambavyo amevipata. Kwa njia gani hivyo ni vitu ambavyo hatuwezi kuvijadili lakini kwenye hatua ambayo yupo haitakiwa afanye hivi vitu. Lakini 
kikubwa zaidi kwenye hatua kinachotakiwa ni fidelity. Fidelity maana yake ni ule uaminifu, si ndio? Kwamba uaminifu kulingana na watu wanaofanya kazi, biashara, mahusiano na katika nyanja zote za kimaisha. Ndio kitu kikubwa ambacho anatakiwa awe nacho katika katika IG. Lakini anaweza kuingia kwenye confusion endapo akafanya vitu ambavyo ni kinyume na matarajio ya watu wengi. Akaingia kwenye infidelity, kuto kwa mwaminifu kwa watu wanaofanya kazi, biashara na mahusiano. Kwa hiyo ataingia kwenye confusion na confusion maana yake itakuja ku identity yake aidha na mwelekeo au ku sabotage au ku distort vile vitu ambavyo tayari amevipata kwa wakati sahihi kabisa kwa hiyo na vitu vitatu vikubwa ni values goals na belief anatakiwa inavyo kwa maana bidi ajue thamani yake ajue nini anataka kwenda na malengo yake ya kuwapi ili aweze kutimiza yote ambayo anatakiwa kuyatimiza lakini amefanikiwa kwa age amefanikiwa kuwa na vitu kwa wakati sahihi alivyovipata amevipata kwa wakati sahihi sana sasa nyuma labda ni malezi labda ni kazi zake ndio zimempeleka kwenye spotlight akafanikiwa labda ni yeye bahati yake labda ni hivyo vinakuwa tu ni vinabakia kwenye 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 individualism kama kila mtu anatafsiri kulingana na mtu alivyofanikiwa lakini kisaikolojia tunasema ipo katika katika age na katika stage sahihi na kumiliki vitu kwa usahihi zaidi kwa rika rake. Haya, uh, daktari ameifunga vizuri kabisa. Wewe vile vile mwana SNS una nafasi ya kuchangia chochote ambacho uh, tumekizungumza leo mafanikio na maisha kifahari utajiri wa binti huyu Irene wa ambaye anafahamika kwa kufanya uh, kuonekana katika video za muziki japo ni chache tatu tu sofa katika kariya yake. Funguka katika sehemu ya comments na asante sana kwa kujoin leo katika round up. Uh, Mimi Frederick Bundala, uh, Dr. Chachu, Baby Sky, Godfrey Rugambwa pamoja na Lord Harry ndio ambao wanaunda jopo hili. Karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.